ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடிங் ஸ்கூல் அப்படின்ற நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் மூலமாக கமாடிட்டி வர்த்தகம் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களை வந்து நான் உங்களுக்காக வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ நம்ம வீடியோக்களை தொடர்ந்து பாருங்கள் பயன்பெறுங்க சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி சரிங்களா இன்றைக்கி வந்து லெவல் தேர்ட்டி தான் ஆகுது செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி மார்க்கெட் என்ன நடக்கும் அப்படின்ற வந்து நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பிரகாரம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டெக்னிக்கலாக மார்க்கெட்டில் என்னென்ன நடந்திருக்கு ஸோ அதை நம்ம எப்படியெல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில யூக கணிப்புகளை வந்து நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஏன்னா செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி மட்டும்தான் இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ப்ரீவியஸ் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயரெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டாமா அப்படின்னால நீங்கள் யாரும் கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் சொல்கிறேன்னா அந்த வீடியோவில் ஒரு சில டிப்ஸும் வந்து நான் கொடுத்துட்டு இருப்பேன் எல்லாமே வந்து ஒரு லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக தான் சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிட்டு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லைக் பண்ணுங்களே ஒரு ஷேர் மட்டும் வந்து பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முதல்ல நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய டெலகிராம் ஃப்ரீ குரூப் லிங்க் இருக்கு ஸோ நம்ம குரூப்லேயும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கூடிய சீக்கிரம் வந்து சில அப்டேட்ஸ் வந்து இங்கே கொடுக்கலாம் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து இந்த அரிய வாய்ப்பை வந்து பயன்படுத்த தவறு விடாதீங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலும் நம்மளுடைய பிரான்ச்சில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண விருப்பம் இருக்கிறவங்க நண்பர்கள் வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அத்தனை நண்பர்களுக்கும் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து அப்டேட்ஸு கால்ஸு மார்க்கெட் டிப்ஸு மார்க்கெட் எப்படியெல்லாம் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ எப்படி செல்ஃப் ரேட் வந்து பண்ணணும் மார்க்கெட்டில் வந்து என்னென்ன சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு கரண்ட் டைமில் வருது ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு வந்து கால் பண்ணி நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நான் உங்களுக்காக வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் மிக முக்கியமாக வந்து எம்டி ஃபோர் சார்ட் வந்து நான் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்கேன் என்னால் எவ்வளோ நாள் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ நாள் நான் ஃப்ரீயாகவே வந்து கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த யூ அரிய வாய்ப்பை வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க ப பயன்பெறுங்க சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அது மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அதுவும் எம்டி ஃபோர் சார்ட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு அனாலிஸ் வந்து நம்ம பண்ணலாம் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா மார்க்கெட்டுடைய கணிப்புகளை வந்து நம்ம எந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் டே பிஃபோர் அதாவது நாலாம் தேதி வந்து அஞ்சாம் தேதி எப்படியெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிப்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒன் டே கேண்டலில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒன் டே கேண்டல் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஒன் டே கேண்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் வந்து நான் கொடுத்துருந்தேன் அலுமினியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு நாள் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் டே வந்து செல் ஆனதுனால நெக்ஸ்ட் டே வந்து இது கீழே ஓப்பன் ஆச்சு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணாது செல்லிங்கில் போகும்னு நான் சொன்னேன் பட் ஆனால் அது செல்லிங்கில் போகலை நல்ல ஒரு ஹை போய்ட்டு திருப்பி வந்து செல்லிங் கிட்ட வந்து அதே ப்ரைஸில் வந்து நின்றுருக்கு இதுதான் வந்து விஷயம் பெரிய மாற்றம் கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டு ஸோ லெட்டில் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் டேயில் நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா லெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறி இருக்கு இன்கேஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணால் தான் ஹை போகும் இல்லை அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக செல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி பர்ஃபெக்டாக வந்து லெட்டு வந்து செல்லிங்கில் வந்து போயிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிங்கு கால் ஜிங்கு கால் வந்து எப்படி போயிருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஜிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடே மார்க்கெட் தான் இது ஆக்சுவலாக என்ன ரீசன்னா இந்த கேண்டலுடைய ஹையும் பிரேக் பண்ணலை இந்த கேண்டலுடைய லோவையும் பிரேக் பண்ணல இது வந்து ஒரு சைட்வே மார்க்கெட் தான் அது எவ்வளோ பெரிய மூமெண்ட் வந்தாலும் அது வந்து சைட்வே மார்க்கெட் தான் இது வந்து டே வைஸ் வந்து பார்க்கும்போது நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து குடாயில் குடாயில் வந்து எப்படி மூமெண்ட் போயிருக்கு அப்படின்றத வந்து நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் சேம் நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் தான் இங்கே நடக்குது என்ன ரீசன்னா இங்கே வந்து நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தோஜ் சிம்பிள் மாதிரி க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ உங்களுடைய மைண்ட் செட் வந்து மார்க்கெட் இதுக்கு கீழே ஓப்பன் ஆச்சுன்னா நல்ல ஒரு செல்லிங் கான்செப்டில் இருங்க இல்லை மார்க்கெட் இந்த கேண்டலுக்கு உள்ளவே ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா ஓரளவுக்கு பையிங் எக்ஸ்பிரேஷனில் இருந்து அப்புறம் செல்லிங் வரும் அப்படின்னா
இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ மார்க்கெட் நல்ல ஒரு ஹை போயிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து செல்லிங் வரும்போது நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி வந்து மார்க்கெட் வந்து இந்த கேண்டில் வந்திருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கீழே ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த லோ பிரேக் பண்ணிட்டு நல்லா ஃபாலோ ஆகும் ஸோ இந்த கேண்டில் வந்து வச்சு நீங்கள் இந்த கேண்டில் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சு இந்த கேண்டில் செல் எடுத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அந்த ப்ராஃபிட்டை அன்னைக்கு எண்ட் ஆஃப் டே வரைக்கும் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட்டாக புக் பண்ணணும் இதுதான் வந்து விஷயம் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இன்றைக்கி இப்படியெல்லாம் நம்ம பிஃபோர் டே எப்படி கணிப்புகள் எப்படி இருந்தது நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இயர் ஆஃப்டர் இன்றைக்கி எப்படியெல்லாம் போகும் மார்க்கெட் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சேம் தான் இந்த கேண்டில் எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கங்க ஒன் செகண்ட் நான் தெளிவாக ஒன் செகண்ட் சொல்லிடுறேன் இந்த எல்லாமே வந்து ரெட் கேண்டில் தான் வந்திருக்கு பெரும்பாலும் சரிங்களா ஸோ எல்லாமே வந்து பெரும்பாலும் ரெட் கேண்டில் வந்திருக்கு ரெட் கேண்டில் கீழே ஓப்பன் ஆச்சுன்னா வந்து நீங்கள் செல்லிங் வந்து பெரும்பாலும் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல் டைமில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஆஃப் அன் அவர் ஆஃப் டேயில் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து ட்ரெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் ஆகிருக்குன்றதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஒன் செகண்ட் தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆஃப் டே ஆஃப் அன் அவர் வந்து டைம் ஃப்ரேம் வந்து பெரும்பாலும் நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறதில்ல நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்ன ரீசன் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து டைம் ஃப்ரேம் வந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸு ஃபைவ் மினிட்ஸு டென் மினிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ ஆஃப் அன் அவர் வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ன ரீசன் அப்படின்னா இந்த ஆஃப் அன் அவர் டைம் ஃப்ரேமுக்கும் ஒன் அவர் டைம் ஃப்ரேமுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அதை வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆஃப் அன் அவர் டைம் ஃப்ரேமில் உங்களால் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுது ஈஸியாக சீக்கிரமாக ஃபைன் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கேண்டில் இருக்குது இது கீழே ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா ரெட்டு ரெட்டு வந்துருக்கா இது கீழே ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா ஓரளவுக்கு வந்து செல்லிங் வரும் அப்படின்றத வந்து ஈஸியாக உங்களால் வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேமில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து செல்லிங் காமிச்சிருக்கு ஸோ மார்க்கெட் வந்து இது கீழே தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஆனால் இதை நம்பி நீங்கள் பை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லாஸ் வந்துருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஒன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம் என்ன ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணிக்கிங்க தவிர அதை வந்து ட்ரேட் பண்ண யூஸ் பண்ணாதீங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடாயில் குடாயில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நாளைக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதாவது நாளைக்குன்றத விட ஆறாம் தேதி செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி குடாயில் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மேபி வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் மாதிரி நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஓகே பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பெக்டேஷனாக வந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து மார்க்கெட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஹையெல்லாம் பிரேக் பண்ணது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் இருந்தாலும் வந்து பாசிட்டிவ் வந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் சின்ன ஹை வரலாம் அஞ்சாயிரத்தை பிரேக் பண்ணிட்டேன்னா மேலே வரலாம் இன்கேஸ் நெகட்டிவ் ஆச்சு அப்படின்னா நல்ல லக்கு மார்க்கெட் வந்து நல்லா வந்து ஃபாலோ ஆகும் ஆனால் குடாயில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கணிப்புகள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஓவரால் வந்து இருக்க இருக்க நாளுக்கு நாள் வந்து டிமாண்ட் அதிகமாகிட்டு தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் குடாயில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் மிகப்பெரிய ஃபாலோலாம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய அனலிஸ்ட்டுங்களாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ யூஎஸ்ஏ இருக்கட்டும் கனடா இருக்கட்டும் இது மாதிரி நிறைய அனாலிஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்னும் இந்த இயர்லேயே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுலாம் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முடியறதுக்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி இப்போ இருக்கிற ஹையெல்லாம் பிரேக் பண்ணிட்டு அஞ்சாயிரத்தி இரநூறு முந்நூறு ஐநூறுலாம் வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து மேபி இருக்குது மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ஹையவாது பிரேக் பண்ணும் இந்த இயரில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இந்த இயர்னால் அஞ்சாயிரத்தி இரநூத்தம்பது முந்நூறு வந்து பிரேக் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது வந்து அது எக்ஸ்பிரேஷன் வந்து அது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் எக்ஸ்பிரேஷன் அது ஸோ அதை நம்பிட்டெல்லாம் நம்ம ட்ரேட் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் அது அதை வந்து ஒரு பக்கமாக ஒரு மைண்டில் வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதை ஸோ அவங்க சொன்னது வந்து கரெக்டாக நடக்குதா இல்லையா இந்த இயர் வரைக்கும் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் நான் இங்கே அனலைஸ் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து நல்லா வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து உங்களால் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ நேச்சுரல் கேஸும் அதே மாதிரி தான் நல்ல ஒரு சின்ன ஒரு ஓப்பன் ஆச்சு இந்த லோ பிரேக் ஆச்சுனாவே நீங்கள் கொஞ்சம் நோட்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கோங்க நேச்சுரல் கேஸ் இந்த லோ பிரேக் ஆச்சுன்னா நல்லா ஃபால் ஆகுதா இல்லையான்றதை வந்து நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா